Hello guys, welcome to another video about vertebrates. In this video, we are going to talk about amphibians. Amphibios. ¿Eh? Amphibios significa ambas vidas. ¿Por qué? Porque estos bichos pueden vivir tanto en un medio acuático como en un medio terrestre. ¿Vale? Por eso lo de amphibios. Por lo tanto, pueden vivir sobre la superficie terrestre ¿eh? o en el agua. Ok, so we are going to classify them into two different groups. Este nombre no es tan difícil como eh, la clasificación de los peces, ¿eh? ¿Eh? pero bueno, vamos, vamos a entenderlo. Urodela. Urodela means with tail. ¿eh? Eh, three characteristics of this group is, eh, for example, eh, maybe the most well-known eh, example can be the salamanders, la salamandra, no la salamanquesa, la salamandra, ¿vale? Todos ellos van a tener un cuerpo alargado y con cola. And maybe the most important characteristic eh, is that they cannot produce any type of sound. Es decir, estos bichos no producen ningún tipo de sonido. Fijaros, estos serían los urodelos, es decir, anfibios con cola. Si os fijáis, las colas os pueden a lo mejor recordar un poquito a los reptiles tipo salamanquesa o las cartijas. Sin embargo, fijaros cómo estas colas son bastante anchas, son casi tan anchas como el resto del cuerpo. Sin embargo, en una salamanquesa, en una lagartija, las colas son bastante, bastante más delgadas. ¿Verdad? Bien, continuamos con el segundo grupo, Anura. Es decir, que no tienen cola. Ejemplo, la rana o los sapos. Aquí tenéis un vídeo de la rana bastante curioso. And they are going to present a wider body without tail. Es decir, van a ser unos bichos que van a tener eh, un cuerpo mucho más ancho, más rechoncho. ¿eh? Y por supuesto sin cola. Cuando llegan a la etapa adulta, fijaros, no van a presentar ni uno de ellos cola. Aquí veis distintos tipos de ranitas, algunas como estas pues pueden ser venenosas, ¿eh? o por ejemplo un sapo. Bien, pasamos a... Now we are going to talk about the main characteristic of this group. The first one is that they present lungs and skin in order to can breathe. Es decir, para respirar van a utilizar esos dos elementos. Fijaros, aquí en este esquema tenemos... Pues es que es un poco patatero, pero viene, viene bastante bien explicado porque estos bichos van a respirar a través de un aparato respiratorio que fijaros que es mojón de aparato respiratorio. Esto es directamente la expansión del esófago que se ha convertido aquí en unos pequeños pulmones, pero vamos, esto la verdad que no es muy operativo. De hecho, la rana lo que tiene que hacer para respirar es tragar literalmente aire, está continuamente tragando aire, pero claro, este sistema de respiratorio pues no le es muy práctico, por lo tanto tiene que complementar este aparato respiratorio puesto que en edad adulta ya no van a presentar eh, eh, yields, en este caso branquia, como cuando sí son renacuajos, y por lo tanto lo van a complementar con una respiración cutánea, es decir, si vosotros exhaláis aire en la mano, vosotros vais a notar el aire cálido y húmedo. ¿Por qué? Porque para que los pulmones absorban el oxígeno, este oxígeno tiene que estar disuelto en agua. Por lo tanto, la piel siempre de una rana tiene que estar húmeda para que el aire, en este caso el oxígeno, pueda atravesar esta piel y difundirse al resto del cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Que por este motivo... Y por el motivo de la reproducción, que vamos a ver luego a continuación, una rana, aunque puede vivir en el medio terrestre, no se puede separar mucho de este medio porque si se le secase la piel, la rana moriría literalmente por falta de oxígeno. ¿eh? Porque complementa enormemente este intercambio gaseoso con este aparato respiratorio que es muy, muy poco evolucionado. ¿Vale? Ok. Another characteristic is that they are going to lay ex always in water es decir siempre van a dejar sus huevos en el, los huevos que ponen en el otro no se hay mal pensado ¡Ay, cochinete <risa> y por eso se les denomina ovíparos es decir que paren huevos 
Y estos huevos siempre se tienen que poner en el medio acuático, por lo tanto no se pueden ir muy lejos, ¿verdad? Porque si para reproducirse necesitan el medio acuático y para respirar necesitan también tener la piel húmeda, pues evidentemente están anclados todavía al medio acuático. Por lo tanto no se pueden ir muy lejos. And the four characteristics, the last one, is that they present a process that is called metamorphosis, in which we can describe at least three main steps. Egg, huevo, tadpole, que sería renacuajo, and the phase of adult, que sería la fase adulta. Fijaros, aquí tenéis un enlace que se os va a abrir un vídeo que es bastante curioso, lo vamos a ver aquí, donde aparece la, eh, en un vídeo corto dura 30 segunditos, donde aparece eh, el desarrollo de todo este renacuajo, que empieza siendo un renacuajo, vais a ver cómo el cuerpo cada vez se va haciendo más grueso, va desapareciendo la cola, aparecen también las extremidades, que fijaros aquí, esto parece como un pececito, ¿eh? hasta que termina adaptando o adoptando la, la forma de rana normal. ¿eh? Y fijaros cómo poco a poco se va haciendo más grueso, la cola se engrosa, van a empezar a salir las patitas. ¿eh? Fijaros las patitas, fijaros qué movimiento más sexy. Oh, oh, oh. Y la cola poco a poco, poco a poco va desapareciendo hasta que se convierte en una rana ya adulta. ¿Vale? Y ya da el saltito. Bien. Pues con esto básicamente... Eh, tendríamos terminado lo que es este grupo de vertebrados simplemente mostraros aquí eh, esta rana que está abierta en canal para que veáis básicamente sus principales estructuras and we have finished to talk about amphibians and we will soon in, uh, in the reptiles video bye bye